اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطرفين بالعذاب إذا هم يجاون لا تجهر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاء ما لم يأت ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الراسقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الله رب العالمين الدربار الشنخ وغنيت الشكر يا جنتسي جنية ودرك مستد الشبت هكنية وعمل تفسير القرآن المجلسة صلاة الإشاء دائر بورة الله رب العالمين ما درك بشر توفيق دان كورتشن اجنو شكر يادا اكورتشي الحمد لله سورة المؤمنون التفسير دارا باهيك بابي چولي اشتشي بيغو تو تفسير اي سورة باشوتي نمبر آيات كريمة پر جندو تفسير شمابتو هيج اچكي تفسير سورة المؤمنون تي شوتي نم آيات كريمة تكي شروع بابي पेचोनेर बासुट्टी नंग आयत शोहो पेचोनेर बिश किचु आयत करीमा जेखाने अल्लाह ताला दर मकबूल एवं प्रिय बंदादेर किचु बौइसिस्टर कथा आलोचना करे चलें जिन जरा तादेर रब के भय करे जरा तार बुद्धि ईमान रखे जरा तार शते काऊ के शोरी करे ना जरा दान कोरल पोरे दान शोहो जे कुनो धोने ने कामल करार पोरे अत्तुष्टि दे ना भोगे बरों भय थाके ना जनी अल्लाह मर आमल के कबूल को लेन किरा एवं जरा कोल्लान कोर का जे अग्रोशर्मान 
ভালো কাজে নেকির কাজে স্বভাবের কাজে যারা খুব দ্রুত অগ্রসর এবং অগ্রসর হয়ে অন্যদেরকে যারা পেছনে ফেলে দেয় সবার অগ্রে চলে ভালো কাজে সবার আগে এই বেশ কিছু গুণাবলী আল্লাহ তালার নেককার তার প্রিয় বন্ধাদের বৈশিষ্ট্য সিফাত আল্লাহ তালা পেছনের আয়াতগুলোতে বলেছেন এবং সর্বশেষ এই বৈশিষ্ট্যগুলো বলার পরে আল্লাহ বলেন যে আমার কাছে এমন একটা দফতর আছে যে দফতর কামতের দিন ময়দানে মাসারে হাসর মাঠে যেদিন আল্লাহ আমি আল্লাহ সবাইকে সমবেত করব হিসাব নিকাশের জন্যে এবং শাস্তি প্রতিদান ইত্যাদির জন্যে দাঁড় করাব দাঁড় করাব সেদিন তাদের দুনিয়ার যাপিত জীবনের যে একটা আমল নামা ফাইল তৈরি হবে এটা সত্যি কথা বলবে সত্য বলবে আর এর ভিত্তিতে তার পুরস্কার এবং প্রতিদান নির্ণিত হবে কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ জুলুম করা হবে না প্রত্যেকের ভালো মন্দ কাজ যা সে করে করছে করবে সামনে সমস্ত কাজগুলো ওই জায়গাতে লিপিবদ্ধ এই আমল নামা কথা বলবে কে আমাদের দিন তার পক্ষে কারো বিপক্ষে কারো জান্নাতে যাওয়া সহজ হবে আমল নামার কারণে কারো জাহান নামে যাওয়া সহজ হবে আমল নামার কারণে আজকে তফসিরে আল্লাহ তারা ওই সমস্ত মানুষের আলোচনা করবেন যারা আল্লাহর কাছে নিন্দিত এবং যারা আল্লাহর কাছে অপ্রিয় যারা আল্লাহর অপছন্দের এবং যারা আল্লাহর কাছে তিরস্কৃত যাদের উপরে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি আছে তাদের কথা আল্লাহ তালা আজকের আয়াতগুলোতে বলছেন এটা কোরআনুল করিমের একটা বৈশিষ্ট্য কোরআন করিম যেখানে জান্নাতিদের আলোচনা করে এর সাথে সাথে কোরআন করিম জাহান নামীদের আলোচনাও করে দেয় যেন ইমানদার ব্যক্তি কোরআনের পাঠক সে যেন জান্নাতের দিকে কোথাও জান্নাতের আলোচনা আগে তো পরে জাহান নামের আলোচনা আগে আনার তাৎপর্য হল কোরআনের পাঠক যেন শুরুতে জান্নাতের আলোচনা পরে শুনে সে জান্নাত মুখী হওয়ার প্রত্যাশী হয়ে যায় এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে আমি এই জান্নাতে যাবই এই জান্নাতে আমাকে প্রবেশ করতেই হবে এছাড়া আমার কোনো গতি নেই ওখানে আমাকে যেতেই হবে সে যেন একটা প্রত্যয় গ্রহণ করে কোথাও আল্লাহ তালার জাহান নামের আলোচনা আগে আনেন তো পরে আল্লাহ জান্নাতের কথা আনেন ওখানের তাৎপর্য হল কোরআনের পাঠক যেন শুরুতে এই জাহান নাম এটা যে নিকৃষ্ট জায়গা নিকৃষ্ট আবাসস্থল নিকৃষ্ট ঠিকানা এখানে গেলে অনেক শাস্তি হবে এবং জীবন বিপর্যস্ত হবে শুরুতেই যেন এই জাহান নাম সম্পর্কে একটা তার ভেতরে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয় যে এখানে যাওয়া যাবে না যে কাজ করলে এখানে যেতে হয় ওই কাজ করা যাবে না এর বিপরীত কাজ করতে হবে যে কাজ করলে এখানে যাওয়া বন্ধ হবে এখানে যাওয়ার যাওয়ার লাগবে না তো ওখানে আল্লাহ আল্লাহ জান্নাতের আলোচনা আনেন ঠিক তেমনিভাবে কোথাও যদি আল্লাহ তালা সিফাতুল মিনিন মহমিনদের গুণাবলীর আলোচনা করেন আল্লাহর প্রিয়দের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেন তো তার সাথে সাথে আল্লাহ তালা যারা আল্লাহর কাছে অপ্রিয় তাদের কথাও তুলে ধরেন যেন মানুষ আল্লাহর প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করে অপ্রিয় হওয়া থেকে দূরে থাকে কোথাও আল্লাহ তালা তার অপ্রিয় ব্যক্তিদের বান্দাদের আলোচনা করেন তো পরে প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে দেন যেন মানুষ সিদ্ধান্ত নেয় যে আগেরটা নয় পরেরটাই গ্রহণ করতে হবে তো এখানেও আল্লাহ তালা শুরুতে বেশ কিছু আয়াতে আল্লাহর মকবুল বান্দাদের কথা বলেছেন প্রিয় বান্দাদের কথা যে এই গুণগুলো থাকলে মানুষ আল্লাহর প্রিয় হয় তো আজকে আল্লাহ তালা ওই আলোচনা করবেন যেগুলোতে আল্লাহর অপ্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের কথা এবং তাদের আলোচনা হয়েছে আল্লাহ বলেন বাল কুলু বহুম ফি গমরাহ মিন হাদা আগের আয়াতে কারিমাতে মমিনদের ভেতরে যে কোনো আমলই করে না কেন একটা ভয় কাজ করে যে এই আমলটা আল্লাহর কাছে কবুল হলো কি না এই যে ভয় 
এই ভয় তার ভেতরে আসার কারণ হল তার সামনে আখরাতের ভাবনা আছে আন্নাহুমিলা রব্বিহিম রাজেউন তাকে আখরাতে ফিরতে হবে ময়দানে মাস্টারে হাসরের মাঠে তাকে হিসাব নিকাশ এর জন্যে জবাবদিহিতার জন্যে দাঁড়াতে হবে কবর থেকে উঠে এই একটা চেতনা তার ভেতরে তার সামনে আছে আখেরাতের ভাবনা আখেরাতের চিত্র তার সামনে এটা থাকার কারণে আখেরাতের ভাবনা থাকার কারণে যে কোনো কাজ করে ভয় পায় যে আমল যদি কবুল না হয় তাহলে আখেরাতে তো এই আমলের স্বভাবই পাবো না এই আমলের পুরস্কার প্রতিদান থেকে তো আমি বঞ্চিত হব কেন এই ভয় আখরাতের ফিকির সামনে আল্লাহ তালা এই আয়াতে বলছেন যে কিছু লোক এমন যারা ইমান আনেনি এবং যারা হক পথ থেকে বিচ্যুত গোমরাহ এবং ভ্রষ্ট পথে নিমজ্জিত তাদের অন্তরগুলোর অবস্থা কি কোরআনে করিমে বিশ প্রকার অন্তরের কথা আল্লাহ বলেছেন এই বিশ প্রকার অন্তরের মধ্যে এখানে বারো প্রকার অন্তর এই অন্তরওয়ালা জান্নাতে যাবে আর আট প্রকার অন্তর যেগুলো খারাপ অন্তর এই অন্তর নিয়ে চললে পরে সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে এমনই একটা অন্তরের কথা আল্লাহ তালা আজকে আয়াতে বলবেন যারা আল্লাহর সাথে শ্রী কুফরে লিপ্ত আল্লাহর দিন থেকে বিচ্যুত হক এবং সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে দূরের পথে আছে গুমরাহিতে নিমজ্জিত বাতিল আকিদা বিশ্বাসে তারা নিমজ্জিত বাতিল আকিদা বিশ্বাসের চর্চা করে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তো এই সমস্ত মানুষদের অন্তরগুলোর অবস্থা হলো আল্লাহ তালা এরশাদ করেন বাল কুলু বহুম ফি গম রাতিম মিন হাদা এই যে কোরআনে করিম এই কোরআনে করিম সম্পর্কে এদের অন্তর এদের অন্তর পর্দাবৃত ফি গম রাতিম এদের অন্তর এ সম্পর্কে এ সম্পর্কে মানে কোরআনে করিম সম্পর্কে যে কোরআন আল্লাহর তরফ থেকে সত্য কিতাব এ বিষয়ে অথবা আখেরাত যে অবশ্যম্ভবী কেমত হবেই হবে এ ব্যাপারে তাদের অন্তর এক ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় আছে অন্তরগুলো তার মানে অন্তরগুলো অন্ধকারে ঢেকে আছে গমরা শব্দের অর্থ হল যে গভীর পানি পানির গভীর গভীরের অংশ যেটা দেখা যায় না এবং সেটাকে পানি ঢেকে রেখেছে তার গভীরতাকে উপরের পানিগুলো ঢেকে রেখেছে এটাকে বলা হয় গমরা আরবিতে তো এখানে উদ্দেশ্য হল এদের অন্তরগুলোকে তাদের গোমরাহি ভ্রষ্টতা আর অজ্ঞতা জাহালাত অজ্ঞতা তাদের অন্তরগুলোকে এভাবে পর্দাবৃত করে রেখেছে ঢেকে রেখেছে যে হকের রোশনি সেখানে ঢুকতে পারছে না সত্যের আলো সেখানে উকি দিতে পারছে না প্রবেশ করতে পারছে না কেন কারণ অন্তরগুলো গোমরাহির কারণে ভ্রষ্ট চিন্তা চেতনা ভ্রষ্ট আকিদা বিশ্বাস এবং অজ্ঞতা প্রসূত কুসংস্কার কুসংস্থন্য এদের বিশ্বাসে অন্তরগুলো ঢেকে আছে এরা কোনো ভালো সংস্কারে নেই কুসংস্কার আচ্ছন্ন অন্ধকারে অন্তরগুলো ভিন্ন বাতিল চিন্তার মধ্যে নিমজ্জিত ভ্রষ্ট চিন্তা ভাবনায় নিমজ্জিত অবৈধ বা বাতিল মিথ্যা অবাস্তব অসংলগ্ন বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে চিন্তা চেতনার মধ্যে এরা নিমজ্জিত ফলে অন্তরগুলো ঢাকা পড়ে গেছে এই জন্য সেই অন্তরে হেদায়তের রোশনি ঢুকছে না আখেরাতের ব্যাপারে সত্য অবস্থান পরিষ্কার হচ্ছে না এটা তো একটা যে এদের অন্তরগুলো গুমরাহিতে নিমজ্জিত আল্লাহ বলেন ওলাহুম আমালু নিদা আলিক কুফুর শিরেকের মধ্যে এভাবে অন্তর ঢেকে গেছে এটা ছাড়াও এদের আরও অনেক মন্দ কর্ম আছে হুম লাহা আমিলুন যে মন্দ কর্মে এরা লিপ্ত যে অন্যায় এবং গুনাহে অবিচারে পাপাচারে এরা লিপ্ত 
শুধু কুফুর শরিক করে না কুফুর শরিক তো এদের অন্তরকে ঢেকে রেখেছে এখানে হকের রোশনি আলো পৌঁছতে পারছে না এটা ছাড়াও তাদের আরও অনেক মন্দ আমলের ফেহরিস্ট অনেক বড় যে মন্দ আমলে তারা লিপ্ত মক্কার মুশ্রিকদের সম্পর্কে বিশেষত এই আয়াতে কারিমা তাদের কথা বলছে এই আয়াত তো এই আয়াতের হুকুম ব্যাপক যেই ভ্রষ্টার মধ্যে নিমজ্জিত এই আয়াত তার ব্যাপারেই কথা বলে তো বিশেষভাবে মক্কার ওই সময়ের মুশ্রিকদের আলোচনা চলছে যে এক শ্রেণী যাদেরকে সাহাবি বলা হয় এরা তো ওই নেক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এরা আমল করেও ভয়ে থাকে আমল কবুল হলো কি না আর এদেরই আরেকটা শ্রেণী যাদের অন্তর অজ্ঞতা এবং কুফুর শিরেকের অন্ধকারে অন্তর ঢাকা পড়ে গেছে পর্দাবৃত হয়ে গেছে এদের সামনে তো আখরাত নেই এদের সামনে এরা কোরআনকে অসত্য বলছে তো এরা তো একটা এদের কুফুর শিরিক এর মতো জঘন্য আমলের এদের দিল অলপ হৃদয় এটা ঢেকে গেছে এখানে আর এই পর্দাকে ভেদ করে হেদায়তের আলো ঢুকতে পারছে না এটা ছাড়াও তাদের আরও বহু মন্দ কাজ মন্দ বিশ্বাস মন্দ কুসংস্কার এদের ভেতরে রয়েছে তো আল্লাহ এই আয়াতে কারিমাতে ওই মুশ্রিকদের এবং বাতিলপন্থী লোকদের অন্তরের অবস্থা বলছে যাদের অন্তর এরকম এরকম অন্তরওয়ালা ব্যক্তি তো জান্নাতি হবে না এরকম অন্তরওয়ালা ব্যক্তি জাহ্নামি হবে কলপ বা হৃদয় যদি পরিচ্ছন্ন না হয় আর গোমরাহিতে ভ্রান্ত চিন্তা বিশ্বাসে যদি মানুষ লালন করে তো এটা তার কলপটা ঢাকা পড়ে যায় কারণ কলপটা হচ্ছে পাত্র মানুষের কলপ হচ্ছে পাত্র মহল এটা জায়গা এটা পাত্র এ পাত্রের মধ্যে যেমন পানি নেয় মানুষের কলপ হচ্ছে হেদায়ত গ্রহণের পাত্র তো এই হেদায়ত গ্রহণের পাত্র এটা যদি গোমরাহিতে ভ্রষ্টতায় এটা ঢাকা পড়ে যায় তাহলে এই পাত্রেও এটা আর হেদায়ত গ্রহণের যোগ্য থাকে না তো আল্লাহ বলেন যে হাত্তা ইদা আহাদ না মত রফি এই জন্য মানুষের হৃদয় কলম এটা হচ্ছে সমস্ত অঙ্গের প্রধান এটা যদি নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যায় তো মানুষের পুরো দেহটা বেঁচে যাবে পুরো মানুষটা পবিত্র থাকবে যদি কলপটা পবিত্র থাকে কলপ যদি নাপাক হয় তো কলপ কিসে নাপাক হয় কলপ গুনাহের কাঁধে নাপাক হয় কলপ আল্লাহর নাফরমানির কাঁধে নাপাক হয় কলপ আল্লাহর হেদায়ত গ্রহণ না করলে নাপাক হয় তো মানুষের কলপ যখন অপবিত্র হয়ে যায় তো এই কলপ দিয়ে মানুষ আল্লাহকে আর ডাকতে পারে না এই কলবের নাপাকের কারণে এই নাপাকের এমন একটা প্রভাব এবং আসর এটা পুরো শরীরের মধ্যে ক্যান্সারের মতো ছেয়ে যায় ফলে মানুষের কলব দিয়ে যেমন আল্লাহর মহাব্বত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা হয় না অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েও সে আল্লাহকে ডাকতে পারে না বঞ্চিত হয়ে যায় এই জন্য কোরআনের এই আয়াত বলে কলবকে সব সময় সুস্থ রাখতে হবে কলবকে পবিত্র রাখতে হবে গুনা থেকে তো যদি পাত্রটা পবিত্র থাকে পরিচ্ছন্ন থাকে তো এখানে আল্লাহ পাকের হেদায়তের নূর যাবে এখানে আল্লাহ পাকের মা রেফাতের নূর যাবে এখানে কোরআনের নূর যাবে এখানে হাদিসের নূর যাবে এখানে সুন্নতের রং যাবে এখানে আল্লাহর মহাব্বতের নূর যাবে তাকোয়ার নূর যাবে সব এখানে যাবে রাস্তা ক্লিয়ার কলম নষ্ট হলে রাস্তা ক্লিয়ার থাকে না তখন মানুষ বঞ্চিত হয় আল্লাহ পাকের রহমত এবং আল্লাহ পাকের রহমতের নজর থেকে আল্লাহ এদের সম্পর্কে বলছেন হাত্তা ইদা আহাদ না মত রফি হিমবিল আদাব অবশেষে যখন তাদের প্রাচুর্যশালী যারা সম্পদশালী মত রফি হিম তাদেরকে যখন আমি বাঁকড়াও করলাম শাস্তি দিয়ে তো শাস্তি তো ওই সমাজের মুশরিক ধনী গরিব সবার উপরে এসছে কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ প্রাচুর্যশালী এবং সম্পদশালীদের কথা বললেন কেন এ বললেন এই জন্য যখন আজাব বা শাস্তি আসে তখন যারা আজাব থেকে 
তো উপকরণ যাদের কাছে বিদ্যমান আছে এরা তো প্রাচুর্যশালীদের কাছে বিদ্যমান থাকে বিভিন্ন ধরনের আজাব গজব মুসিবত থেকে বাঁচবার জন্যে যারা সাধারণত তুলনামূলক ধনী হয় অর্থশালী হয় তাদের জন্য এগুলো সহজলভ্য তারা এগুলো তাদের অর্থ দিয়ে এগুলো যোগান দিতে পারে কিন্তু তুলনামূলক যারা দরিদ্র শ্রেণীর তারা তো আজাব গজব মুসিবত থেকে ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য উপকরণগুলো তারা সহসাই রাখতে পারে না তো আল্লাহর আজাব তো নাফরমান গরিব হোক আর ধনী হোক সবার উপরে আসবে আজাব যখন আসে কাউকে ছেড়ে আসে না কিন্তু প্রাচুর্যশালীদের কথা আল্লাহ আয়াত উল্লেখ করলেন আর দরিদ্র শ্রেণীর কথা উল্লেখ করলেন না কারণ হলো যারা প্রাচুর্যশালী তাদের কাছে বাঁচার এবং মুক্তির উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর গজব যখন নেমে আসে তখন সবার আগে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে সবার আগে তারা নৈরাশ হয় এই জন্য যে করোনা এসেছিল বা আছে এতে আপনি জরিপ চালালে দেখবেন ভীতু কারা বেশি হয়েছে ভীতু কারা বেশি হয়েছে করোনাকে কারা বেশি ভয় পেয়েছে কনিষ্ঠলা তো ভয় পায় না জীবনের মায়া ছেড়ে উপার্জনে লকডাউনে নেমেছে ওই তার তো আজাবের ভয় নেই উপকরণ মতো নাই তার কাছে কিন্তু যাদের কাছে উপকরণ আছে সহজলভ্য তারা ঘর থেকেই বের হয় নি এখনও বহু ভীত আছে ঘর থেকেই বের হয় না তো আল্লাহর এই আয়াত বলে প্রাচুর্যশালীদের কথা উল্লেখ করলেন তাৎপর্য হল এদের কাছে বাঁচার উপকরণ সামান থাকা সত্ত্বেও সবার আগে এরা নিরাশ হয় সবার আগে এরা বিচলিত হয় এরা ভয় পায় বেশি তাই আল্লাহ তালা এদের কথা উল্লেখ করলেন এটা স্পষ্ট বিষয় যে এরা ভয় পায় ইদা হুম মিয়াজ আরুন তো আজাব যখন আসে তখন তারা চিৎকার করতে থাকে আজাবের কারণে আজাব থেকে বাঁচবার জন্য আজাব আসছে চিৎকার করতে থাকে কিন্তু যে কারণে আজাব আসলো ওই কারণ থেকে আগে বাঁচেনি বাঁচলে তো এখন চিৎকার করতে হতো না না বাঁচার কারণে এখন যখন আজাব চলে আসছে এখন চিৎকার এখন তাদের কান্না খেয়ে দেখে যখন ফার্স্ট টাইম করোনা আসলো চীনে এরপরে চীনের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ আপনারা অনেকে দেখেছেন বিভিন্ন ভিডিও ইত্যাদিতে যে মা করোনা পজিটিভ কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ তো সেখানে হসপিটালে যেতে দিচ্ছে না অনেক দূর থেকে খাবার রেখে আসছে এগুলো তো চীনে সবার আগে হয়েছে দূর থেকে খাবার রেখে আসছে তো মা করোনা পজিটিভ আক্রান্ত রোগী আর পরিপূর্ণ প্যাকেট হয়ে এরপরে মেয়ে দূর থেকে খাবার রেখে এরপরে দূর থেকে সাক্ষাৎ করে চলে আসছে তো এই যে একটা অসুস্থ অবস্থায় মায়ের পাশে থাকতে না পারা এই যে বিধর্মী হলেও তো মানুষের ভেতরে মানবতা কাজ করে মায়া কাজ করে তো দূর থেকে দেখে চলে যাওয়াটার যে একটা বেদনাময় মুহূর্ত ব্যথিত হওয়ার একটা সময় তো ওই সময় ওই ভিডিওতে দেখা গেছে যে মাও চিৎকার করছে আর মেয়েও চিৎকার করছে তো আজাব আসার পরে চিৎকার করে লাভ নেই আল্লাহ বলেন লা তাজি আর উলিয়াও আজ চিৎকার করো না আজকে চিৎকার করে তো লাভ নেই এখন যখন ময়দানে মাসরে যাবে কবরের জগতে মৃত্যুর পরে আজাব শুরু হয়ে গেছে এখন ওখানে চিৎকার করতিস তো আল্লাহ বলেন যে এটা তো হলো প্রতিদান পাওয়ার জায়গা দারুল জায়গা এটা দারুল আমল নয় দারুল আমল দুনিয়া আমলের জায়গা ওখানে চিৎকারটা আল্লাহর জন্য করলে লাভ হতো এখন প্রতিদান পাওয়ার জায়গাতে এসে চিৎকার করে লাভ নেই যেটা পাওয়ার সেটা পাবেই প্রতিদান পুরস্কার পাবেই সেটা ভালো হোক মন্দ হোক লা তাজ আর ইয়াও তো আল্লাহ কবরও বলেন ময়দানে মাসারে বলবেন আজকে চিৎকার করে লাভ নেই জাহান নামি যখন জাহান নামি যাবে চিৎকার করবে অহমি আস্তারি খুন আফি হা চিৎকার করে আর বলবে রব্বা না খালিজ না না আমাল সালিহান আল্লাহ একটি বার সুযোগ দান করুন দুনিয়াতে যাওয়ার ফিরে যাওয়ার ওখানে গিয়ে না আমাল সালিহান 
আমল সালেহ করে আসবে নেক কাজ করে আসবে তো আল্লাহ ফেরেস্তা আল্লাহর তরফ থেকে জবাব দেবেন এতদিন দুনিয়াতে থেকে কি করেছিলে তখন কেন নেক আমল করলে না এখন নেক আমলের ব্যাপারে এত তৎপর তখন কেন তৎপরহীন ছেলে লাহাজ আরুর ইয়াও তো শিক্ষা নেওয়ার দরকার যে সময় থাকতে কাজ করা সময় চলে যাওয়ার পরে যদি কাজ না করে যাহার নামই হতে হয় তাহলে সেখানে চিৎকার আর বন্ধ হবে না চিৎকার যেন সেখানে করতে না হয় তাই এখানেই দারুল আমলে পুঁজি বানাতে হবে এবং আল্লাহর ফর্মা বর্দারি এখান থেকে করে যেতে হবে যেন আমাকে চিৎকার করতে না হয় শাস্তি পেয়ে আজাবে গ্রেফতার হয়ে যেন আমাকে অসহ্য যন্ত্রণা নিদারুণ যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে না হয় তার ব্যাপারে আমাকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারণ মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পরে আর তার কোনো সুযোগ থাকে না কোনো আমল করার সুযোগ থাকে না হাত্তা ইদা যা হাজা কুমুল মাউত যখন মৃত্যু চলে আসে ফায়াকুল রব্বি লাউরা খরতানি ইলাহ জালিং করিম আল্লাহ সামান্য একটু সময় যদি আমাকে দিতেন ফাসদ দেখ যা রেখে আসছে দুনিয়াতে প্রপার্টি সব দান করে আসতাম একটু একটা সময় দেন একটু সময় দেন আমাকে কারণ দান করতে তো বেশি সময় লাগে না নামাজ পড়তে সময় বেশি লাগে রোজা রাখলে সারাদিন ডাকতে হয় কিন্তু সাদকা এবং দান করতে তো সময় লাগে না শুধু মুখে বলবে হয়ে গেল তো আল্লাহর কাছে বান্দা এতটুক সময় চাবে আল্লাহ আসাদ দেখ আমি একটু দান করে আসি সম্পদগুলো একটু এতটুক সময় দেন ওয়াকুম মিনাস সালেহিন দান করে নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসে এই সামান্যটুকু সময় আমাকে দান করেন কিন্তু আল্লাহ বলবেন ওরাই আখের আল্লাহ নফসান আল্লাহ কাউকে সময় দিবেন না ইদ আজাহ আজালুহা যখন যার সময় চলে আসবে আল্লাহ তখন কারো অনুরোধকে রক্ষা করবেন না কারো আবেদনকে আল্লাহ কবুল করবেন না যাওয়ার সময় তাকে যেতে হবে সোজা চলে যেতে হবে তো আল্লাহ তাদেরকে বলেন না তা আর ইয়াও তো এই আজাব কবে হয়েছে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনি আব্বাস সাদি আল্লাহ তালা আনুবা বলেছেন মক্কা মুখাররামাতে রবি আলী ইসলামের বদ্দুয়ার কারণে দীর্ঘ প্রায় বেশ কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে কঠিন দুর্ভিক্ষ এমন দুর্ভিক্ষ যে তাফসির কিতাবে লিখে যে এরা মৃত জানোয়ারের গোষ্ঠ খেত এত দুর্ভিক্ষ কুকুরের গোষ্ঠ খেত হাড্ডি এগুলো চুষ্ট এরকম কঠিন দুর্ভিক্ষ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের এবং বদ্দোয়া হয়েছে এমন একটা পরিবেশে যে মুসলমানদের প্রতি মক্কি জীবনে অবর্ণনাতীত জুলুম বর্ণনাতীত জুলুম এরকম বর্ণনা করা যায় না এত জুলুম মুসলমানদের উপরে ইসলামের উপরে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম তখন বদ্দোয়া করেছেন এদের ব্যাপারে তো আল্লাহ তালা দুর্ভিক্ষ নেমে গেছে যে এরকম কঠিন দুর্ভিক্ষ তারা পড়েছে এখানে আজাব দ্বারা ওই দুর্ভিক্ষের দিকে ইঙ্গিত এই আজাব যখন আসলো দুর্ভিক্ষের তাছাড়া আবু সফিয়ান তখন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই নবী আলী ইসলামকে বললেন যে আপনি দোয়া করুন যেন এই দুর্ভিক্ষ চলে যায় আপনার সাথে আত্মীয়তার বন্ধনের কসম করতেছি এই দুর্ভিক্ষ এটাকে আপনি দোয়া করুন যেন এই দুর্ভিক্ষ চলে যায় সুরায় দুখানে আল্লাহ তালা এরকম একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন যেখানে এরকম দুর্ভিক্ষ যে শুধু ধোয়া এক ধরনের আজাব আসছিল নবী আল ইসলামের দোয়ার বদলতে এগুলো দূর হয় কিন্তু তারা ওয়াদা করেছিল যে আমরা ইমান আনবো কিন্তু দুর্ভি যখন দুর্ভিক্ষ চলে গেল তারা ইমান আনে নেই এখানে ওই আজাবের কথা অথবা কেউ বলেছেন যে এখানে আজাব তার উদ্দেশ্য হলো বদলের যুদ্ধের দিন শত্রুজন কাফের লিডার এদেরকে আবু জাহেল সহ অদ্বা সাহেবা এগুলো সহ সবগুলোকে মারা হয়েছে সবগুলোর উপর আজাব আসছে আল্লাহর তরফ থেকে এবং সবগুলোকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে তো যখন আমি এদের প্রাচুর্য সারীদেরকে আজাব দিয়ে ধরলাম এই কথার উদ্দেশ্য হলো ওই বদলের যুদ্ধের দিন আল্লাহ তালা এদেরকে ধরেছেন তো আল্লাহর ধরার পরে আর চিৎকার করে লাভ নেই আল্লাহ বলেন ইন্দা কুম মিন্না লা তুম সরুন তোমরা আজকে আমার থেকে কোনো সাহায্যকারী পাবে না এবং এমন কেউ নাই যে তোমাদেরকে আজকে সাহায্য করবে তো সাহায্য দুনিয়াতে 
মানুষ মানুষের বিপদে করে কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার পরে কেউ যদি আজাবের উপযুক্ত হয় তো আল্লাহ চাওয়া ছাড়া কেউ নিজের চাওয়া মতো তার থেকে আজাবকে দূর করে তাকে সাহায্য করতে পারবে না হেল্প করতে পারবে না কাউকে ইন্দাকুম মিন্না আল্লাহ তো সরুন তো আল্লাহর আজাবে গ্রেফতার হওয়ার আগেই আজাবের কারণ থেকে দূরে থাকা চাই এবং যে কাজ করলে আল্লাহর রহমত আসে ওই কাজে নিজেকে মগ্ন রাখা উচিত আয়াত বলে আল্লাহ তালা বলেন কদে কায়ানাত আয়াতি তুতলা আলাই কুম কখন তুম আলা আকা বেকুম তাকি সোন আবার আয়াত তোমাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয়েছে যখনই তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা কাবার চত্বরে পিছে পিছন দিকে যেতে থাকো ফকুম তুম আলা আকা বেকুম তাকি সোন তোমরা পেছনে মুখ ফিরিয়ে যেতে থাকো যখন তোমাদের কাছে রসুল কোরআনে কারিমের আয়াত পরে শোনায় তো বক্কার মুশ্রিকরা কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত শুনে এই তার থেকে পিছনের দিকে ফিরে যেত মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত আল্লাহ তালা এই কথা বলতেছেন কদে কার আয়াত ই তুতলা আলাই কুম আজকে চিৎকার করছ অথচ তোমাদের কাছে আমার রসুল আমার আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে শোনাতো তোমাদেরকে কিন্তু এই আয়াতগুলোকে তোমরা সত্য বলতে না গ্রহণও করতে না বরং আয়াতগুলো নিয়ে উপহাস করতে আর পেছনে ফেরে পেছনে ফেরে চলে যেতে পিঠ দেখিয়ে তোমরা চলে যেতে পেছনে পায়ের উপর ভর করে পিছিয়ে যেতে অনেক সময় এরকম হয় যে মানুষ সামনের দিকে যায় না সামনের দিক থেকে যায় না পেছনে আসতে থাকে তো এখানে আয়াতে আল্লাহ আল্লাহ কথা বলছে যে তোমরা পেছনে ফিরে যেতে থাকলে ফাকুম তুম আলা খা বেকুম তাক ঈশ্বর তোমাদের পায়ের উপর ভর করে তোমরা পিছু হটতে লাগলে উল্টো পথে মুস্তাক বিরি নাবে এই যে কোরআনে করিম থেকে বিমুখ হওয়া কোরআনে করিমকে গ্রহণ করার পরিবর্তে কোরআন বিমুখ হওয়া এবং কোরআনকে পিছনে ছুঁড়ে মারার কারণ কী ছিল মানে কোরআনকে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে নাই এই কোরআন আল্লাহর তরফ থেকে সত্য এই কথাকে বিশ্বাস করে নাই এবং এই কোরআন যিনি দিয়ে আসছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম তাকেও নবী হিসেবে তারা মানেনি কারণ কি কোরআনকে অবিশ্বাস করার কারণ কি তো কোরআনের প্রতিটি হরফকে বিশ্বাস করতে হবে কোরআনের কোন একটা হরফকে যদি কেউ অবিশ্বাস করে তার ইমান নেই পুরা কোরআন আলিফ লাম থেকে নিয়ে আলহামদুর আলহামদু থেকে নিয়ে বিসমিল্লা থেকে নিয়ে নাস পর্যন্ত প্রত্যেকটা হরফের উপর ইমান রাখতে হবে কারো যদি কোনো একটা জায়গা থেকে ইমান না থাকে তাহলে পুরা কোরআনের উপর সীমান আনলো না ফলে সে অবিশ্বাসীদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হবে পুরা কোরআনকে বিশ্বাস করতে হবে মমিন হওয়ার জন্য বহু লোক আমাদের সমাজে বহু ডক্টর বহু উচ্চ শিক্ষিত মানুষ কিন্তু এমন আছে যাদের মধ্যে যারা কোরআনকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে না কোরআনের বিধানকে সব বিধানকে বিশ্বাস করে না অনেক বিধানের উপর তাদের আপত্তি আছে এরকম বহু লোক উচ্চ শিক্ষিত মানুষ মনে করে এরা বড় শিক্ষিত ডিগ্রিধারী আসলে এদের চেয়ে বড় অজ্ঞ এবং বড় জাহেল আর কেউ নেই এরা এত অজ্ঞ এবং এদের জ্ঞানের এত অপরিপক্কতা যে এরা কোরআনের অনেক বিধানকে অযুক্তিক মনে করে কোরআনের কোনো বিধানকে অযুক্তিক মনে করা ইমান ভঙ্গ হওয়ার কারণ কারণ মানুষ তো অনেক অজুভঙ্গের কারণ জানে কিন্তু ইমান ভঙ্গের কারণ জানে না এই মানুষ যে অজুর মতো ভেঙে যায় নামাজ ভাঙার কারণ আছে ঠিক তদ্রূপ ইমান ভাঙারও কারণ আছে তো নামাজ রোজা ভাঙার কারণ মানুষ জানে ইমান ভঙ্গের কারণ জানে না ইমান চলে যায় কোরআনে কারিমের কোন একটা আয়াতের উপর যদি অর্ধেক ইমান আসে তারপরও সে মমিন না ইমান পরিপূর্ণ রাখতে হবে আল্লাহর প্রত্যেকটা বিধানকে যৌক্তিক মনে করতে হবে বিশ্বাস করতে হবে কোনো একটা আয়াতকে যদি অ তার কাছে অযৌক্তিক মনে হয় তাহলে এই লোকটা মূর্তাত যদি ইসলামে থেকে থাকে আগে কেন সে ইমানের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে তো ইমানদার হওয়ার জন্য পুরা কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াত প্রত্যেকটা হরফ প্রত্যেকটা সুরা প্রত্যেকটা আহকাম প্রত্যেকটা বিধানের উপর ইমান আনা জরুরি এই জন্য ইমান যে 
ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल जगह पढ़ी एखे क्योंकि कथा आज आसमानी बाकी समस्त कितब गुरु बेपारे इजमाली विश्वास ये आसमानी कितब कुरान बेपारे तफसिली विश्वास मानी कुरान के पुखानुपुख विशद भावे पूरा कुरान पर विश्वास ईमान आनते हैं कुरान समस्त हकुम कबिल तु जमी कुरान समस्त हकुम आकाम के मन प्राणे कबुल कर लाल से मानदार तो कारण हलो एक नम्बर मुस्तक बनिए नबी एरा अहंकारी की नहीं अहंकार करत जीतु मक्रा हराम शरीफे रक्षण बेक्षण दायित्व अंजाम दी और एक कारण सारा आरब मानुष तक सम्मान करत जरा आल्लर घर रक्षण बेक्षणकारी এই রক্ষক হওয়াটা এদের বড় অহংকারের কারণ ছিল যে আমরা আল্লাহর ঘরের হারামের রক্ষক আমরা হারামকে দেখাশোনা করি আমরা হারামের লোক এটা হচ্ছে এদের বড় অহংকার এই অহংকারের কারণে এরা কোরআনকেও অবিশ্বাস করতে লাগলো তাদের এই মানুষের তরফ থেকে প্রাপ্তি প্রাপ্ত সম্মান তাদেরকে প্রবঞ্চনায় ফেলল গরুর যাকে বলে অহংকার এবং আত্মপ্রবঞ্চনায় নিজেকে ভাবতে লাগলো আমরা যেহেতু হারামের রক্ষণাবেক্ষণকারী তো আমরা যেটাকে ডিক্লেয়ার করব সেটা সত্য হবে যেটাকে অবিশ্বাস করব এটা মানুষ এটাকে এটা প্রত্যাখ্যাত হবে মুস্তাক বেরিয়ে নেবে এটা একটা কারণ অহংকার কোরআন বিশ্বাস না করার এটা একটা কারণ দুই নম্বর কারণ হলো শ্যাম তাহ জরুর তারা রাতে বসে বসে অর্থহীন গল্প গুজবে মেতে থাকত তো সামার বলা হয় চাঁদনি রাত তো চাঁদনি রাতে মানুষ বসে গল্প করে তো এই জন্য পরবর্তীতে চাঁদনি রাতের গল্প নয় শুধু রাতের বেলা যে কোনো গল্প ইত্যাদিকে সামার বলা হয় আরবিতে যে গল্প করে তাকে সামির বলে শব্দটি এক বছর কিন্তু অর্থগত দিক থেকে বহু বছর এরা বসে একসাথে তা জরুর যেগুলোকে অর্থহীন মানুষ পরিত্যাগ করে এবং অর্থহীন গল্প গুজব বেহুদা কথাবার্তাতে এরা রাতে লিপ্ত থাকত কোরআনের বিপক্ষে গিয়ে কোরআনকে নিয়ে তারা বেহুদা কথা বলত কোরআনকে নিয়ে তারা উল্টা পাল্টা কথা বলত রাত্রকালীন সময়টাকে নষ্ট করত এভাবে তো এদের দ্বিতীয় কারণ কোরআনকে অবিশ্বাস করার এরা রাতের বেলায় বসে অর্থহীন কাজে গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকত এই কুফুর শ্রীকে লিপ্ত থাকত কোরআনের ব্যাপারে অবজ্ঞা করত কোরআনকে নানান কথা বলতো কোরআনকে নিয়ে এটা এদের দ্বিতীয় কারণ কোরআনকে বিশ্বাস না করার তিন নম্বর কারণ হলো তাহ জরুর অর্থহীন কথাবার্তা অনেকেই আল্লাহ রসুলকে গালি দিত কোরআনকে গালি দিত কোরআনকে খারাপ কথা বলত আল্লাহ রসুলকে নিয়ে অশ্লীল কথা বলত এগুলো বলে বলে সময় পার করত এটা একটা কারণ তারা কোরআনকে বিশ্বাস করতে পারে নাই কোরআনকে পিছনে ছুঁড়ে মরার এটাও একটা কারণ তো এই আয়াত থেকে যেটা বোঝা যায় যে অহংকার কোনো বিষয় নিয়ে কোনো সম্পদ নিয়ে কোনো দায়িত্ব নিয়ে কোনো পদ নিয়ে অর্থ নিয়ে অহংকার এটা সর্বযুগে এটা আল্লাহর কাছে একটা নিন্দিত বিষয় যে এই অহংকারের কারণে কিন্তু ইবলিস আল্লাহর থেকে ছয় হাজার বছর ইবলিস আল্লাহ ইবাদত করেছে ছয় হাজার বছর ছয় হাজার বছর ইবাদত করে আল্লাহর তাকালরুম এবং নৈকট্য অর্জন করেছে ইবলিস কিন্তু এই ইবলিস অহংকারের কারণে তার পতন হয়েছে এবং সে আল্লাহর রহমত থেকে ছিটকে পড়েছে জান্নাত থেকে তাকে আল্লাহ পাক বিতাড়িত করেছেন এই অহংকারের কারণে দেখা যায় যে মান বনি আদমের সূচনা লগ্ন থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত মানুষ অহংকারের কারণে ধ্বংস হয় অহংকারের কারণে হক চিনে না হকটাকে চিনতে পারে না অহংকারের কারণে ঔদ্ধত্যের কারণে এই জন্য ইবলিস এরা যে হক আল্লাহ পাকের হুকুমটাকে মানা জরুরি এরা বুঝতে পারে নাই অথচ ইবলিস বড় আর এস ছিল আল্লাহর পরিচয় ইবলিসের চেয়ে বেশি কেউ জানে না ইবলিসের মতো এত বড় আলেম অনেক বড় আলেম ছিল আবেদ ছিল ইবলিস কিন্তু 
কারো হুকুম আহকাম কারো অনুগত হওয়ার জন্য ভেতরে প্রেম ভালোবাসে তো সে তার আনুগত্য করে যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে ফলো করে তাকে তার সব কিছুকে নকল করার চেষ্টা করে তো কারো অনুগত হওয়ার জন্য কাউকে ফলো করবার জন্যে কারো কথাকে কারো কাজকে কারো আচরণকে উচ্চারণকে ভেতরে প্রেম থাকতে হয় প্রেম থাকলে তার প্রতি ভালোবাসা থাকলে সহজে এটা ফলো করতে পারে মানতে পারে তো ইবলিসের মধ্যে এই প্রেম এবং ইস্ক ছিল না আল্লাহর জন্য বা কিছু বড় আলেম বড় আরেফ বড় আবেদ ছিল এই আল্লাহ বাকের একটা হুকুমকে সে মানতে পারে নাই কারণ তার ভেতরে আল্লাহর প্রতি প্রেম ছিল না না থাকার কারণে সহজেই মানতে পারে নাই যুক্তি দাঁড় করিয়েছে আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে অথচ আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে কথা বলার সাহসকার তো সেখানে সে করেছে তো এই অহংকার মানুষকে হক থেকে দূরে সরায় অহংকার মানুষকে আল্লাহর থেকে দূরে সরায় যেমন বক্কার কোরাইস এই মুশ্রিকদেরকে কোরআন সেনা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে অহংকার রাত্রকালীন গল্প এটা শুধু বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত সমাজে রাত্রকালীন মানুষ গল্প গুজব করে রসুরে করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মানুষের এই প্রথা এবং প্রচলনটাকে ভেঙে দিয়েছেন এবং বলেছেন এশার নামাজের পরে ঘুমিয়ে যেতে যেন মানুষ গল্প গুজবে অর্থহীন কাজে সময়কে নষ্ট না করে ঘুমিয়ে যেতে বলেছেন তো এই প্রথাকে নবী সাল্লাম এটাকে বাতিল করলেন যে রাতে শূন্য ধোলো এসার পর পরই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়া এসার পরে কোনো প্রয়োজন ছাড়া অনর্থক কথাবার্তা ইত্যাদি না বলা শুয়ে পড়া হজমর আদি আল্লাহ তালা আরও এরকম যাদেরকে দেখতেন যে এসার পরে অর্থহীন গল্প গুজবে বেঁচে আসে এদেরকে ধমক দিতেন অনেক সময় কাউকে শাস্তিও দিতেন এবং বলতেন যাও দ্রুত ঘুমিয়ে যাও তাহলে তাহার জুত পড়ার তফিক হয়ে যেতে পারে দ্রুত ঘুমিয়ে গেলে রাতে তাহার জুত পড়ার তফিক হয় আর দেরি করে ঘুমালে তখন তো ঘুমের প্রেশার থাকে ফলে মানুষ উঠতে চাইলেও উঠতে পারে না আর ওইখানে তো শয়তানের ওয়াসওয়াসা আছে যেন উঠতে না পারে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে না পারে আল্লাহর কাছাকাছি তার বান্দা না হতে পারে সেই জন্য তো ইবলিসের প্রচেষ্টা থেমে নাই এই জন্য রাতের বেলাতে এসার পরে দ্রুত ঘুমিয়ে যাওয়ার সন্ন এটা এসার পরে দিনই শিক্ষাদান করা বৈধ আছে প্রয়োজনীয় কথা বলা বৈধ আছে কিন্তু অর্থহীন কথাবার্তা যেগুলো দ্বারা সময় নষ্ট হয় এমন কাজ করা এবং এমন কাজে মগ্ন থাকা মমিনের সার নয় মমিনের সার হলো মমিন শুধু ওই কাজই করবে যে কাজে তার নাফা আছে উপকার আছে ওই কাজেই সে ব্যস্ত থাকবে যে কাজে তার কোনো উপকার নেই দুনিয়া আখরাতের ওই কাজ মমিন করতে পারে না এটা মমিনের সৌন্দর্য নয় এই আয়া থেকে এই কথাটা বুঝে আসে অর্থহীন কাজ তার রাতের বেলায় গল্প গুজব করত কোরআনের বিরুদ্ধে উচ্চারণ না করত মোহাম্মদ রসুল্লাহর বিরুদ্ধে গাড়ি গালাজ করত তাকে নিয়ে খারাপ কথা বলত এই কাজটা নিষেধ রাতের বেলায় অর্থহীন কাজ করা এরপরের আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ তালা রসুল্লাহ কারিম সাল্লাহ ইসলামকে তারা এই তাকে অবিশ্বাস করার আর কোরআনকে অবিশ্বাস করার কারণ কি পাঁচটি কারণ আল্লাহ তালার সামনের আয়াতে বলতেছেন আফাল মিয়াদ্দাব্বারুল কাউলা তারা কি কোরআনে কারিমের এই বক্তব্যের মধ্যে চিন্তা ফিকির করে না যে কোরআনে কারিম বাহ্যিকভাবে আভ্যন্তরীণভাবে যে কোরআন এটা মজিস এটা অলৌকিক তার কোরআনের অলৌকিকত্ব বাহ্যিক আভ্যন্তরীণ তারা কি চিন্তা করে বের করতে পারে না অথচ তারা তো এই কোরআনের ভাষাভাষী মানুষ বাহ্যিকভাবে হলেও তারা বুঝতে পারে যে কোরআন যে উচ্চাঙ্গের শব্দ আর যে উচ্চাঙ্গের এই অলঙ্কার শাস্ত্র কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছেন এটা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ ওই সময়টা ছিল সাহিত্যের একটা সাহিত্য চর্চার যুগ ওই সময় ছিল গদ্য পদ্মের যুগ ওই সময়ে বহু কবি ছিল আরবে যারা এরকম উচ্চাঙ্গের আরবি ভাষার সাহিত্যিক ছিলেন আরবি ভাষার গদ্য এবং পদ্মের চর্চা করত তারা এমন একটা সময় একজন উম্বি রবি একাডেমিকভাবে পড়াশোনা করা ছাড়া এমন একজন উম্বি 
মানুষের পক্ষ থেকে এত উচ্চাঙ্গের বার্তা এত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সাহিত্যমূলক শব্দ আর বাক্য ব্যাকরণ আর অলঙ্কার শাস্ত্রে সজ্জিত বাক্যমালা ব্যবহার করা এটা তো এটা অবশ্যই তার পক্ষে সম্ভব নয় এরা কোরআন কারিমের এজাজ অলৌকিকত্ব তারা বুঝতে পারত কারণ তাদের যুগটাই ছিল সাহিত্যের যুগ কাব্য চর্চার যুগ ছিল গদ্য চর্চার যুগ ছিল তো ওই ভাষাতে কোরআন কারিম নাজিল হয়েছে কিন্তু কোরআনের অলঙ্কার কোরআনের ব্যাকরণ কোরআনের শব্দ চয়ন এরপরে কোরআনের বাক্যের এই গাঁথুরি তার এই অপরূপ শৈলী কোরআনে কারিমের যে এক আলোচনার সাথে আরেক আলোচনার মিল একটার সাথে আরেকটা সম্পৃক্ত তো এমন কোরআনে কারিম কোনো মানুষের পক্ষে বানানো সম্ভব নয় এরাও চেষ্টা করেছে কোরআন কারিম বানানোর জন্য এদের সাহিত্যিক এরাও চেষ্টা করেছে কিন্তু আল্লাহর চ্যালেঞ্জকে তারা গ্রহণ করতে পারে নাই ব্যর্থ হয়েছে আল্লাহ তালাই কথাটাই বলছেন ফলাম ইয়াদ্দাবরুল হাওলা তো কোরআন কারিমের এই অলৌকিকত্বকে নিয়ে তারা চিন্তা করে না চিন্তা করলে তো কোরআন যে সত্য মিজারিবিল্লাহ আল্লাহ তরফ থেকে এটা স্পষ্ট হতো দ্বিতীয় কারণ আমজা হুম্বা লাবিয়াতি আবা হুমুল আউলিন না তাদের কাছে এমন একটা নতুন জিনিস আসছে যেটা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসে নাই যেমন আল্লাহ রসুল বলেছেন কোরআন কারিমের আয়া সুরাত লাহকাফের কুলমা কুন দুবিদ আমিনা রসুল আমি অভিনব কোনো রসুল নই যে নতুন একজন রসুল আসছে নতুন একটা কথা বলতেছে এটা আমাদের কাছে অপরিচিত লাগে এমন তো নই আমার আগে তো তোমাদের ভাব তোমাদের কাছে বহু রসুল আসছে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে তো বহু রসুল এসছে দুনিয়াতে আমি তো ওই ধারারই একজন আমি তো অভিনব নতুন কিছু নেই আমি তো পুরাতন এরকম আসমানি কালাম তো আরও আগে আসছে এই যে তোমরা ইয়াহুদিদের কাছ থেকে তাওরাতের কথা শুনতেছ ইঞ্জিনিয়ারের কথা শুনতেছ ওগুলো তো বিশ্বাস করতেছে এগুলো তোমাদের কিতাব আসমান থেকে আসছে তো এই কোরআনও তো সেই আসমান থেকেই আসছে নতুন কোনো কিতাব নয় অভিনব কোনো কিছু না নতুন কোনো আবিষ্কৃত কিছু নয় তো তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে তো ওই আগের কিতাবগুলো আসছে তোমাদের পূর্বে যে সমস্ত লোকেরা অতিবাহিত হয়ে আসছে তাদের কাছে তো রসুল আসছে কিতাবও আসছে তো আমি তো ওই পথেরই একজন লোক তা আমি তো নতুন কিছু নিয়ে আসি নাই তো এর এরপরেও তারা কেন কোরআনকে মানে নেই তো আল্লাহ বলেন না তাদের কাছে এমন একটা নতুন কিছু আসছে তারা বলতে পারতো যে না এ নতুন এর সাথে আমরা অপরিচিত এটাকে আমরা কেন মানবো এরকমও তো নয় বিষয়টা আমলাম ইয়ারিফ হু রসুল হুম ফাহুম লাহু মুখে রোল না এই রসুল যে কোরআনে কারিমকে নিয়ে আসছে এই যে রসুল তার ইসলামকে বিশ্বাস করছে না সত্যায়ন করছে না কেন তারা কি তাদের রসুলকে চিনে না আমলাম ইয়ারিফ হু রসুল আহু তারা কি তাদের রসুলকে চিনে নাই ফাহুম লাহু মুখে রোল যে অপরিচিত একজন রসুল তাদের কাছে এসছে বিষয় তো এমনও নয় এই রসুল তো তাদেরই একজন ছেলে তাদের সাথে চল্লিশ বছর উঠা বসা তাদের চোখের সামনে সে মক্কার জমিনে কোরাইশের উচ্চ বংশে তার জন্ম তার তাদের সামনে অপরিচিত হলে এক কথা ছিল কোরআনকে না মনার নবীকে অসত্যায়ন করার এই নবীকে সত্যায়ন না করার একটা কারণ ছিল যে কোথেকে আসছে উনি আমরা ওনাকে চিনি না আমরা কেন তাকে রসুল হিসেবে বিশ্বাস করব কেন তার আনিত কিতাবকে আমরা মানব বিশ্ব তো এমন নয় এ রসুল তো এমন নয় আল্লাহ বলতেছেন সে তো এমন নয় এ তোমাদের মধ্য থেকেই আমি একজনকে রিসালাত দেশ রসুল বানিয়েছে লাখ তো যা কম রসুল বিরান ফুসে কম তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তো নাচ নাচ তো কোনো কারণ নেই চল্লিশ বছর তোমাদের সাথে উঠা বসা কোরাইসের উচ্চ বংশে হাসামি বংশে তার জন্ম তার বেড়ে ওঠা বক্কার জমিনে তার বেড়ে ওঠা তোমাদের সাথে তার খেলাধুলা সব কিছু তোমাদের সাথে তোমাদের চোখের সামনে সে বড় হয়েছে তোমাদের মুরুব্বীদের সামনে সে বড় হয়েছে তোমরা তাকে তোমরা নিজেরাই বলো সে বিশ্বস্ত সে আমার উদ্ধার সে সত্যবাদী সব তো তোমরাই বলতেছ এত কিছু বলার পরেও তোমরা কেন তাকে চিনো না না চিনার তো কোনো কারণ দেখছি না তোমরাই তাকে আমিন বলছ তোমরা তাকে সাদিক বলছ সত্যবাদী বলতেছ তোমরা তাকে বিশ্বস্ত বলতেছ তোমাদের আমারও তুলো তার কাছে রাখো তাকে তোমরা আমারও দ্বার মনে করছো তাহলে তোমরা কেন তাকে বিশ্বাস করছো না এখন রসুল হওয়ার পরে যখন তিনি ইসালাদের ঘোষণা দিলেন কোরআন কারিম নিয়ে আসলে আল্লাহর তরফ থেকে বললেন যে আল্লাহর কালাম এটাকে বিশ্বাস করে মেরে নাও এর উপর আমল করো তো কেন তোমরা এটাকে বিশ্বাস করছো না এ রসুল তোমার অপরিচিত গোত্র থেকে আসে নাই গ্রহ থেকেও আসে নাই তোমাদের মধ্য থেকেই তো এসছেন 
আম ইয়াকুলু নবিহি জিন্না রাসূলকে না মানার আরেকটা কারণ আল্লাহ বলছেন না তারা এই কথা বলে যে তার আকল মেধা সব বিকারগ্রস্ত পাগল এই গাদো মুশরিকরা বলেছে নবীকে কেউ বলেছে কবি কেউ বলেছে জাদুকর কেউ বলেছে জ্যোতিষী কেউ বলেছে পাগল এরকম এই সমস্ত লকবগুলো তারা দিয়েছে নবী সাল্লাহ ইসলামকে অথচ আল্লাহ বলেন যে তোমরা কি কথা বলতে চাও যে পাগল সে সুতরাং পাগলের কথাটা গ্রহণযোগ্য না তার কথাকে আমরা মানব না নবী আল ইসলাম তো পাগল নন কার আকল মেধা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে এই সুস্থ আকলের অধিকারী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি তো পাগল নন বিকারগ্রস্ত নন তিনি সুস্থ আছেন সঠিক মস্তিষ্কের অধিকারী সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী তাহলে কেন তারকে তোমরা বিশ্বাস করছো না তিনি পাগল নন তো তাদের যত আপত্তি সেগুলো জব দিল আল্লাহ তালা তারপরে তোমরা কেন মানতেছ না না মানার কারণ একটাই অর্থাৎ তাদের পথে বাধা হওয়ার কোনো কারণ নেই হক গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা একটা জিনিস সেটা হলো এদের হিংসা এদের বিদ্বেষ এদের অহংকার এদের গোড়াবি এদের গড়তুবি এদের গো ধরে জেদ ধরে বসে থাকা এটা যদি কেউ কারো ভিতরে আসে তো তাকে হাজার মানুষ চেষ্টা করে হক বোঝাতে পারবে না যে না হকের উপরে গোড়াবির সাথে বসে আছে তাকে হাজারো দালাইল এবং প্রমাণ আর লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি তাকে বোঝায় সে বুঝবে না সে ওই না হক তাকে হক মনে করতে থাকবে তো আল্লাহ বলেন বাল জা আহম বিল হক আসল কথা হলো এদের কাছে হক আসছে এই নবী হক সত্য বিষয় নিয়ে আসছেন এখন ও আকসার হুমলিল হাককে কারি হুন এরা সত্য বিষয়কে এদের অধিকাংশ লোকেরা অপছন্দ করে এটা মানলে তো আর হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না এই জন্য তারা এটাকে মানতে চায় না যারা কোরআনের বিধানের বিপরীত কথা বলে কোরআনের বিধানকে অযুক্তিক বলে এদের মূল কারণ এটাই যে এরা মদ চাহি জীবন যাপন করতে পারবে না এই জন্য এখন কোরআনের বিধানটাকে অসত্য বলে কোরআনের বিধানকে অকার্যকর বলে এটাকে পুরাতন বিধান বলে এটাকে অযৌক্তিক বিধান বলে আসল কথা হলো আমার এটা এটা হচ্ছে আমার নফসের বিপরীত বিধান আমার মদ চাহি জীবনের বিপরীত এটা মানলে বিশ্বাস করলে আমি মন মতো চলতে পারবো না এই জন্য এটা মানতে পারবো না কথা হচ্ছে এটা এদের মুশরিকদের কোরআন না মানা নবীকে বিশ্বাস না করার কারণ এই একটাই তাদের অহংকার তাদের গর্তমি এবং গোড়ামি তাদের জেদ হঠকারিতা এটাই মূল কারণ তারা হককে বিশ্বাস পছন্দ করে না কারণ হককে মানলে তো মন মতো নফসের চাহিদা মতো চলতে পারবে না কুপ্রবৃত্তির মতো চাহিদা মতো চলতে পারবে না নফস যেভাবে বলবে সেভাবে চলতে পারবে না না হক পথে চলতে পারবে না গুণা না করতে পারবে না এই জন্য হক তাকে তারা অপছন্দ করে এই দুনিয়াতেও যারা এখনও হককে অপছন্দ করে এদেরও কারণে একটাই কারণ হক গ্রহণ করলে মন চাহিজ জিন্দেগি যাপন করতে পারবে না এটাই কারণ তো এরা হক তো গ্রহণ করে না বরং তাদের কামনা হলো যে হকটা আমাদের নফসের অধীরে হয়ে যায় অনুগামী হয়ে যায় আমাদের নফস যেটা বলে হক যেন তাকে মানে কিন্তু হওয়া তো উচিত ছিল আমাদের নফসকে হকের অনুগামী করা কিন্তু হকের অনুসরণ করবে নফস হক যেটাকে বলে ইসলাম যেটা বলে নফস ওটাকে মানবে কিন্তু এরা মানার পরিবর্তে নফসটাকে বানিয়ে ফেলেছে অনুসরণীয় যে হক যেটা তোমার কোরআন তোমার ইসলাম আমাদের মন মতো চলবে এই জন্য এই মুশরিকদের চেতনাধারী এই সমাজেও বহু লোক আছে যারা এ কথাকে বিশ্বাস করে আর এটাই চায় আকাঙ্ক্ষা করে এটা যে ইসলাম আমি যেমনি বুঝি এইভাবে চলবে আমি যেভাবে ইসলামের বিধানটা বুঝি আমার বুঝ মোতাবেক ইসলামের বিধান চলবে এটা এরকম বুঝের লোক এরকম পাগল এই সমাজে বহু আছে আল্লাহ বলেন ওলাও ইত্যা বা আল হক আহওয়াও যদি হক তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এটা তো সম্ভব নয় যদি করত অর্থাৎ হক প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহলে দুনিয়াতে কুফুর শ্রী দিয়ে ছেয়ে যেত পুরা দুনিয়া যদি কুফুর শ্রীকে ভরে যায় তাহলে আল্লাহর গজব আসতো আজাব আসতো তো আল্লাহর আজাব আসলে কী হতো আসমান জমিন এবং এর বাসিন্দাদের বাসিন্দারা বিপর্যস্ত হয়ে যেত আল্লাহ বলছেন নাফাসাদ ইসলামা ওয়া তু বলান ওরাও ইত্যাম আল হক ও আহ হক যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যেত তাহলে 
আসমান জমিন আর এদের বাসিন্দারা এরা ফিতনার মধ্যে পড়ে যেত বিপর্যস্ত হয়ে যেত সারা দুনিয়াতে আল্লাহর আজাব চলে আসতো কারণ সব কুফুর শেরিকে ভরা এখানে আল্লাহর আজাব আসতো দুনিয়া ধ্বংস হতো এই দুনিয়া বিপর্যস্ত হয়ে যেত আল্লাহ বলেন যে এটা তো অবশ্যই কোশ্চিন কালেও সম্ভব নয় যে হক না হকের অনুসরণ করবে বরং না হকের উচিত হকের অনুসরণ করা হক কোনো দিন না হকের অনুসরণ করবে না বহু না হকওয়ালা হককে বল দাওয়াত দেয় এ আমরা হক আমাদের সাথে আসো কিন্তু হক কোনো দিন না হকের সাথে চলতে পারে না হক পৃথক না হকের সাথে হক চলতে পারে না বরং না হক হক হয়ে হকের পেছনে চলবে আল্লাহ বলেন বল আতেই না এবং বিধিগৃহীম তাদের সামনে আমি তাদের এই নসিহতের কিতাব তাদের সামনে নিয়ে আসছিলাম ফাহুম আগ দিক রিহিম মহারিদুন কিন্তু এই নসিহত গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা নসিহত থেকে বিমুখী থেকে গেল বিমুখ হয়ে গেল তারা এখান থেকে তো কোরআন থেকে বিমুখ হওয়ার কারণ কি তাদের নফসের পূজা করা কোরআন বিমুখ হওয়ার কারণ কি আয়াত বলে কোরআন থেকে যে মানুষটা বিমুখ কি কারণে বিমুখ হলো তো আয়াত বলে কোরআন বলে বিমুখ কোরআন থেকে এই জন্য যে সে নফসের অনুগামী হয়ে চলে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে চলে এই জন্য সে আসছে কোরআন বিম আজকের দুনিয়াতেও যারা কোরআন বিমুখ যারা অমুসলিম তারা তো কোরআন বিমুখ যারা মুসলমান নাম ধারণ করে কোরআন থেকে বহু দূরে তাদেরও কোরআন থেকে দূরে থাকার পরব কারণ এটাই যে এরা নফসের অনুগামী হয়ে চলে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে চলতেছে মনচাহী জীবন যাপন করতেছে তাই তারা কোরআন থেকে বিমুখ কোরআন থেকে তারা দূরে কারণ কোরআন তো হকটা বলে এখন কোরআনের হকটা বললে মনচাহী জীবন যাপন করার সুযোগ থাকবে না তো আল্লাহ বলেন নসিহতের কিতাব সামনে দিলাম গ্রহণ করবে দূরের কথা এটা কি থেকে বিমুখ হয়ে গেল নসিহতের কিতাব থেকে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ তালা বলেন যে তারা আপনাকে কেন মানে না নাকি আপনি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চান দাওয়াতের পরিবর্তে আমদাস আলহ খর যান আপনি কোনো পারিশ্রমিক চান তো আল্লাহ তো জানেন পারিশ্রমিক চান না কিন্তু প্রশ্নের আকারে বললেন আপনি কি কোনো পারিশ্রমিক চান না আপনি তো তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান না তাহলে কেন তারা মানে না ওই কারণ ওটাই কারণ হচ্ছে মনচাহী জিন্দেগি যাপন করতে পারবে না আপনাকে মানলে এই জন্য মানে না আল্লাহ বলেন ফখারাজ রব্বি খাইরন আপনার রবের এই তার কাছে পারিশ্রমিক তো আরও অনেক উত্তম আপনি চাইলে তো আপনার রব সব দিতে পারেন আপনাকে তো আপনি তো পারিশ্রমিকের জন্য কাউকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন না কোরআনের দিকে দাওয়াত দেন না দাওয়াত দেন কেন ইনাজি ইল্লা আল আল্লাহ আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার জন্য আপনি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকেন আহ্বান করেন দাওয়াত দান করেন কোরআনের এই শিক্ষা এবং কোরআনের আলোকে আপনি প্রচার করেন ছড়িয়ে দেন কেন আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার জন্য অহাই রাজিন আল্লাহ শ্রেষ্ঠ রিজিক দাতা আল্লাহ রিজিক দিয়ে কোনো বিনিময় গ্রহণ করেন না মানুষ মানুষকে দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করে তাই আল্লাহ শ্রেষ্ঠ রিজিক দাতা মানুষ মানুষকে মানুষের কাজ করলে মানুষকে মানুষ এই তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেয় বাহ্যিকভাবে কিন্তু কাজের বিনিময় বিনিময় পারপাসে কিন্তু আল্লাহ খাইল রাজিকিন কেন আল্লাহ আসল রিজিক দাতা এই তো উনি একমাত্র রিজিক দাতা সাবধিক অর্থেই যে তাকে খাওয়ায় তাকে রিজিক দাদা বলা যায় কিন্তু বিশ্বাসটা হলো রিজিক দাদা আল্লাহ তার মাধ্যমে আমাকে দিতেছে কিন্তু মূল জায়গাতে আল্লাহ রিজিক দাতা এটা আকিদা কিন্তু আল্লাহ যদি তাকে শ্রেষ্ঠ রিজিক দাদা বললেন কেন কারণ আল্লাহ রিজিক দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করেন না এই জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ তো আল্লাহর কাছে রিজিক আছে আপনার কেন আপনি এদের কাছে পারিশ্রমিক চাবেন আপনি তো চান না তাহলে কেন তারা ইমান আনেন না এটাও কোনো কারণ নয় পঞ্চম নম্বর কারণ একটাই সেটা হলো তাদের হঠকারিতা তাদের গোরামি তাদের গোয়ার্তমি সে কারণে তারা ইমান আনতেছে না যে হকটা গ্রহণ করলে কোরআনকে বললে কোরআন মতো চলতে হবে যে সমস্ত লোকেরা হকের পথে চলে না দিনদার হয় না কেন কয় দিনদার হইলে আমাকে এটার মতো দিনের উপর চলতে হবে এই জন্য দিনদার হয় না তো হজ করেন না কেন হজে হজ ফরস কয় হজ করলে দায় রাখতে হবে এই জন্য হজ করি না দেখেন একটা হলো অপরাধ কত একটা হলো যে হজ তার উপর ফরস যার উপর ফরজ হয় তো হজ করতেছে না হজকে ফরজ হওয়ার পরে বিলম্ব করা এটা গুনাহ এটা গুনাহ তো এটা কাজ করতেছে না গুনাহের মধ্যে আছে আবার বলতেছে যে হজ করলে দিনদার হতে হবে 
তার মানে সে দিনদার হতে চায় না এত দ্রুত এত তাড়াতাড়ি সে দায়ী রাখতে চায় না এত তাড়াতাড়ি সে আশা হলো আরও পরে সে দিনদার হবে তো এটা শয়তানের অস্বস্থতার জন্য শয়তানের অস্বস্থা সে বুঝে আমি হজ করে আসলে এরপরে যদি আমি দিনের উপর না চলি তাহলে মানুষের কাছেও আমি নিন্দিত হব এই জন্য সে হজকে বিলম্বিত করে গুনাহে লিপ্ত হয় আল্লাহ বলেন মুস্তাকিম আপনি তো অবশ্যই তাদেরকে ডাকতেছেন সহজ সরল পথের দিকে সরল পথের দিকে ডাকতেছেন সরল পথে আসার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতাও নাই কিন্তু তারা নিজেরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নিয়েছে আর সেটা হলো তাদের জেদ হঠকারিতা মন চাহি জীবন যাপন আর যারা আখরাতকে বিশ্বাস করে না তারাই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত যারা আখরাতকে বিশ্বাস করে না এরা সঠিক পথে নাই যারা পুনর্জীবনকে বিশ্বাস করে না এরা সঠিক পথে নাই তো বর্তমান দুনিয়াতে দুনিয়ার শুরু থেকে পর্যন্ত বরং কেয়ামত পর্যন্ত এই আয়াত বলে যারাই আখরাতকে বিশ্বাস করে না তারা সঠিক পথে নাই সঠিক পথে তারাই আছে যারা আখরাতকে বিশ্বাস করে তারা সঠিক পথে আছে তো সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে আপনি মানুষকে ডাকেন কিন্তু এদেরকেও ডাকতেছেন এরা আসতেছে না কেন এরা মঞ্চাহি জীবনযাপনে অভ্যস্ত এরা নিজের নফসকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এই জন্য এরা সরল পথের দিকে আপনার ডাকে আসতে পারছে না আসলে এদের না আসার কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই মঞ্চাহি জীবন আর নফসের অনুগামী হওয়া ছাড়া এই আয়াত গুরু তাল্লাহ সুলে করিম সাল্লাহ ইসলাম তাদের ইসলামের পথে না আসা নবীকে না মানা কোরআনকে না মানার পাঁচটি আল্লাহ প্রশ্ন করলেন পাঁচটি কারণ বললেন প্রশ্ন ডাকারে আবার জবাব দিয়ে দিলেন যে না এগুলো কারণ না তাহলে কারণটা কি কারণ একটাই সেটা হলো এরা হকের ইত্তেবা হকের অনুসরণ সত্য দিনের অনুসরণ করতে পছন্দ করে না এটাই কারণ হকের পথে না আসার সিরাতুল মুস্তাকিমে ডাকে সারা না দেয়ার এবং কোরআনে কারিম থেকে বেমুখ থাকার এই আয়াতগুলো থেকে আমাদের জন্য যে খোলাসা সিদ্ধা মানে শিক্ষা সেটা হলো যে এক নম্বর আমাদেরকে যদি অহংকার থাকে এটা হক চেনার পথে বড় অন্তরায় অহংকার মানুষকে হক পথে চলতে দেয় না এটা বাধা সৃষ্টি করে এটাকে দূর করা চেষ্টা করা অহংকার যেন এটা এমন একটা সূক্ষ্ম রোগ আত্মিক ব্যাধি যার ভেতরে আছে সেও বুঝতে পারে না যে আমি অহংকারী আমার ভেতরে বড়াই ভাব আছে অহংকার আছে মানুষের এই অহংকার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে হতে পারে সম্পদ নিয়ে হতে পারে ক্ষমতা নিয়ে হতে পারে সৌন্দর্য নিয়ে হতে পারে গেট আপ নিয়ে হতে পারে এরপরে তার জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে হতে পারে যোগ্যতা নিয়ে হতে পারে বহু কিছু আছে অহংকার করবার মতো অহংকার আসার মতো জিনিস তো সেই জায়গাগুলোতে বিনয়ের পরিচয় দেওয়া বিনয়ী মানুষ হক চিনতে পারে হক বুঝতে পারে দুই নম্বর বিষয় হলো রাতের বেলায় দ্রুত ঘুমিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত অযথা অর্থহীন কাজ কর্মে কথাবার্তায় মগ্ন না হওয়া এতে হবে এতে কি হবে এতে হবে কাজের মতো কাজ হবে তা হাজুত পড়তে পারবে এবং সবচেয়ে বড় যেটা ফজরের জামাতে শরিক হতে পারবে আর যদি বেশি রাত করে ঘুমায় গল্প গুজো করলো না এমনি বেশি রাত করে ঘুমাইল এখন তো এটা একটা ট্রেন চালু হয়েছে যত বেশি ফ্যাশান বেশি রাত করে ঘুমানো বেশি রাত করে খাবার খাওয়া এগুলো ইসলামের স্বাস্থ্য নীতিমালারও খেলাফ বেশি পরে খাওয়া এ খাবারটা হজম হতে দেরি হয় ফলে ইসলামের নিয়ম হলো এশার নামাজের আগেই খাবার খেয়ে ফেলে দেখেন আমরা এই সন্নতগুলো পালন করছি না ফলে আমাদের রোগ ব্যাধির শেষ নাই দুপুরের খাবার নামাজের আগে খেয়ে ফেলা এ সুন্দর রাতের খাবার এসার আগে খেয়ে ফেলা এরপর এসার নামাজ পরে ঘুমিয়ে যাওয়া যাতে তাহার যদি ওরা সহজ হয় আর ফজরের নামাজ মিস না হয় এই জন্য কিন্তু সমাজ যত বেশি দেরি করে খায় এতে খাবার হজম হয় না আবার এটাকে মানুষ মনে করতেছে এটাই আমাদের জন্য আধুনিকতা রাত করে খাবার খাওয়া রাত করে ঘুমানো এগুলোকে মানুষ আধুনিকতা মনে করে এগুলোকে সময়ের ফ্যাশন মানে করে অথচ এই কাজগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে অনুচিত যত দ্রুত সম্ভব খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে যাও 
যদি এছাড়া আমি খাবার খেতে না পারে সে পরে খাবে কিন্তু দ্রুত ঘুমিয়ে যাওয়া অর্থহীন কাজে লিপ্ত হওয়া গল্প গুজব করা মাকরুহ এসার পরে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা এসার পরে মাকরুহ হ্যাঁ দিনই কথাবার্তা দিনই দর্শ দিনই দিন শেখা সেটার সুযোগ আছে দুই নম্বর তিন নম্বর বিষয় হলো যে হকের ইত্তেবা করা হকের ইত্তেবা করা তিন নম্বর শিক্ষা হকের অনুসরণ করার চেষ্টা করা না হককে হক মনে না করা হককে হক মনে করে তার পেছনে চলার চেষ্টা করা চার নম্বর নিজ সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে চলা আর এক ভাইকে সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে দাওয়াত দেওয়া যে এটা দিন এটা সিরাতুল মুস্তাকিম এর উপরে আসো এটাই দিন এ পথে আসো এই দাওয়াত দেওয়া নবী সাল্লা ইসলামের বৈশিষ্ট্য নবী সাল্লা ইসলাম দাওয়াত দিতেন সিরাতুল মুস্তাকিমে দিয়ে এটা আসো আল্লাহ বলেছেন তো এখান থেকে আমাদের জন্য যেটা পাওয়ার শেখার সেটা হলো আমি নিজ সিরাতুল মুস্তাকিমে থাকবো আর এক ভাইকে সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে আহ্বান করব এটা আমার দায়িত্ব নবী আল ইসলামের দায়িত্ব ছিল এটা নবী আল ইসলাম এই দায়িত্ব আদায় করে গেছেন এখন উম্মতের দায়িত্ব উম্মত আরেক আরেকজনকে সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে দাওয়াত দেবে তো যে হকের অনুসরণ করবে যার ভেতরে অহংকার জেদ হঠকারিতা থাকবে না সে তো অনুসরণ করতে পারবে সিরাতুল মুস্তাকিমে আসতে পারবে আর যার ভেতরে এগুলো থাকবে সে সিরাতুল মুস্তাকিমে আসতে পারবে না পঞ্চম নম্বর বিষয় হলো কোরআনে করিম এ টু জেড এটাকে হরফান হরফান অক্ষরে অক্ষরে কোরআনে করিমের প্রত্যেকটা অক্ষরের উপর ইমান আনতে হবে ইমান রাখতে হবে প্রত্যেকটা লাইনের উপরে প্রত্যেকটা আয়াতের উপরে প্রত্যেকটা সুরার উপরে ইমান বিসমিল্লা থেকে নাচ পর্যন্ত পুরানের উপর ইমান আনতে হবে তাহলে সে মমিন কোরআনের প্রত্যেকটা বিধানের উপর ইমান আনতে হবে তাহলে সে মমিন কোরআনের কোনো বিধানকে অযৌক্তিক মনে করা এটা চরম ভুল ইমান ভঙ্গের কারণ কোরআনের কোনো বিধানকে অযৌক্তিক বলা মানে আল্লাহ তালা একটা অযৌক্তিক কাজ করছেন নাহজুবিল এই কথা বলা আবশ্যক হয় অথচ আল্লাহ তালা কোনো অযৌক্তিক কাজ করতে পারেন সুবহান তিনি পবিত্র বিশ্বাস থাকতে হবে এই মমিনের যে পুরা কোরআনের সমস্ত বিধানগুলো আল্লাহ বান্দার কল্যাণে নাজিল করেছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কোরআনের সান্নিধ্যে থাকবার কোরআনের উপর চলার কোরআনের বিধান মোতাবেক আমল করবার তফিক তার করুন দূর শরীর করি اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء اذاننا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ادخلنا الجنه بالقران واعذنا من النار بالقران اللهم ادخلنا الجنه بالقران اللهم نور قلوبنا بنور القران اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا بالقران اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار مولاي كريم پروردگار عالم يا الله مهرباني করে এই তাফসীর মজলিস কে আপনি কবুল করেন আল্লাহ এই মজলিস কে আপনি আই আল্লাহ চালু রাখবার তৌফিক দান করে দিন আল্লাহ এই মজলিস কে আমরা দীর্ঘ দিন দীর্ঘ সময় বসে আমরা আপনার পাক কালামের তাফসীর শুনলাম আল্লাহ আমরা বুঝলাম ওলাই করিম পড়লাম জানলাম শিখলাম আল্লাহ আমাদের এই সমস্ত আমলকে আপনি কবল করে নিন আল্লাহ আমাদের এই বসাকে আপনি কবল করে নিন আমাদের এই শ্রবণকে কবল করে নিন এর উসলে আমাদেরকে আপনি না জাত নাসিব করে দিন পরবর্তী গারে আলম আল্লাহ কোরআনের সান্নিধ্যে আসার তা অফিক দান করে দিন কোরআনকে বোঝার মানার তা অফিক দান করে দিন কোরআন পড়ার তা অফিক দান করে দিন আল্লাহ কোরআনে করিম শুদ্ধভাবে আপনার পাক কালাম সুন্দরভাবে এ আল্লাহ আমাদেরকে তেলাবাদ করবার তা অফিক নাসিব করে এ আল্লাহ কোরআনে করিমের তেলাবাদ সদা সর্বদা করবার তা অফিক নাসিব করে আল্লাহ কোরআন বুঝে কোরআনের উপর চলবার তা অফিক দান করে দিন 
قرآن سندھ ہے قرآن شور اللہ اپنے مدر کے نصیب کرے قرآن شکران اپنے مدر کے نصیب کرے قرآن زندگی اپنے مدر کے نصیب کرے ہمارے سنتان پریوار مدد قرآن زندگی دان کرے دن قرآن مائی پریوار مدد کے اپنے نصیب کرے آئی اللہ گھر گلو کے قرآن دارا جیون تک کرے دن قرآن تلاوات گھر گلو کے جیون تک کرے دن مولای کریم اپنے قرآن کریم کے پاک کلام کے آئی اللہ جیون اپن بندر اور توفیق دان کرے دن قرآن کی بھر باش بار توفیق دان کرے دن اللہ قرآن مدد میں اپنے مدد کے شمان نصیب کرے اللہ قرآن دیے جنہوں ہم لانچ دنا ہوئی ये कुरान जो हमारे जो सम्मान नहीं आसे इज्जत नहीं आसे एकराम नहीं आसे अल्लाह अपनी तौफिक नसीब करें अल्लाह हमारे असुस्त तो के अपनी सुस्तता नियामत नसीब करें हमारे जीवित नहीं तो शकल मरहूम मरहूमा के मखफरत नसीब करें ऐसे के जन्नत फिर दाऊद से उत्तराधिकारी सभी कबूल करें अल्लाह हमारे अब्बा हमारे कबर वाशी होएगी सें ऐसे के अपनी माफ करें दिन ऐसे कबर के जन्नत र बगान बनी है दिन जन्नत के साथ ऐसे कबर जो शूत्र कायम करें दिन हमारे या अल्लाह प्रिय अब्बा माँ कबर श्रीयासन मौलाय करी अल्लाह अधर कबर के अपनी पोषुष्ठ करें दिन अल्लाह अधर कबर के अपने सर वो दालो की तो करें दिन अधर कबर जो मुद्दे जन्नत र हवा चालू करें दिन अल्लाह मदर अब्बा मदर शोष तो निकामोल को लो कबूल करें दिन अधर गुनाह खाता भी चुती को लो माफ करें दिन अल्लाह अधर के अपने प्रिय बंदा बंदी इशाब में कबूल करें दिन अल्लाह अधर जो न जन्नत अधर उच्च मकाम और मौत जदर नसीब करें दिन आय अल्लाह अधर के कबूल करें दिन अल्लाह मदर अब्बा मदर जो न जमला � तादर के सब सर्वोपरि प्रकार बाला मसीब होते के असुस्तता रोग बाला थे के हिफाजत करें इधर के दिन दर या अल्लाह अपनी वाणी ये दिन इधर के इधर अंतर अपने महबूबत नसीब करे दिन आमदर अंतर के पाकों साफ कर बर्ताव फिक्दान करे दिन आमदर अंतर के पड़ी चुन्नर अग बर्ताव फिक्दान करे दिन अंतर के गुनाह है अमादर अंतर को लेके पाक करे अपना महबूबत अपनी आमादर के नसीब करे दिन अल्लाह अपने प्रिय भाजन हवार ताफिक नसीब करे अल्लाह गुनाह वर्जन है ताफिक नसीब करे गुनाह शाह ताफिक ना करे दिन गुनाह अपने शुद्ध शंपुर को सिस्टी दो अंतराय अल्लाह गुनाह के पास वर्ता ताफिक ना करे दिन अहंकार के पास वर्ता त सही दीन के सही में बुझ पर ताफिक दान करें, हक पौत के चिना ताफिक नसीब करें, हक के ऊपर चल बार सुजुक दान करें दीन, आय अल्लाह शराजीवन हक के ऊपर चल बार ताफिक दान करें दीन, हक को हक मानी है इतके, आय अल्लाह दिरो दिरो दश थे आखरे धोरे, आय अल्लाह दुनिया से के बिदाई नवर ताफिक नसीब करें, आय � मौने नेकाशा गुलो पुरान करे दीन या अल्लाह जरा दुआ चेसन पुत्ते के नेक मकसूत पुरान करे दीन आय अल्लाह आमदर पुत्ते के अपना तालुक नसीब करे पुत्ते के अपना शत गोफिर शंपुर को स्थापने ताफिक नसीब करे अल्लाह आमदर पुत्ते के अपना बहाबत नसीब करे अल्लाह आमदर पुत्ते के अपना भालोवाशा � आय अल्लाह आमदर के अपना गुलामी नसीब करे दीन, आमदर के अब्दीय तेरे रंग दान करे दीन, अब्दीय तेरे रंग आमदर भीतर दान करे दीन, सिद्ध का अमान तेरे रंग दान करे दीन, तकवा तहार तेरे नूर नसीब करे दीन, आय अल्लाह अपना तकरीर रंग तालु के नूर नसीब करे दीन, अल्लाह अपने आमदर के कबूल करे नहीं आमदन नवीर प्रत्येक न सुन्नत के नवीर मोहब्बत मालूम कर बढ़ता है फिक्र नसीब करे आया अल्लाह अपने वादे दुआ गुलू कबूल करे नहीं असल अल्लाह व सल्लम अल्लाह सीदना व नबीना व हबीबना व शफीइना मुहम्मद व अलीही व सहबीही अजमाइन मिरहमतिका या रहमान रहीमी